como ahorita vamos a empezar desde cero y vamos a ir cosita por cosita, a lo mejor ya lo que veamos aquí con lo que yo les mandé ya les va a ayudar más como, como que a complementarse, ¿verdad? Vamos a empezar rápidamente con una, dijéramos, una embarrada de la historia de la astrología, porque pues obviamente estamos hablando de una disciplina que por lo menos se cree que tiene 4.000 años de existencia antes de Cristo. Es una disciplina pues que ha atravesado por muchas cosas. De hecho, ahí en su, en su carpetita que les mandé en, en el grupo, hay un archivo que es de Bruno Huber que se llama Historia de la Astrología, que es una tabla temporal. Ahí, por ejemplo, viene desde más o menos ese tiempo, del 4000 antes de Cristo, que se cree, muchos astrólogos coinciden que se cree que inició en Babilonia y les va dando como una línea del tiempo acerca de eh, pues, las etapas más importantes hasta que llegan a los años 80, cuando dicen que en los años 80 es cuando comenzó eh, nuevamente el boom de la astrología después de que pues tuvo una baja muy considerable, ¿no? Eh, hubo una etapa, sobre todo este, en la parte donde cayó en descrédito y vamos a ver también por qué cayó en descrédito y vamos a entender un poco acerca de esto, ¿verdad? Para comenzar, pues como toda disciplina, hay que entender que la palabra astrología, pues es una palabra que deriva del griego. Es una palabra que se traduce o que significaría como el estudio estelar. Es decir, se estudia de alguna forma la influencia que tienen los astros dentro de nosotros mismos, ¿no? Llámese el impacto que tiene en nuestro inconsciente, el impacto que tiene en nuestro consciente, en nuestro ser, todas las formas en las cuales energética, física, mental, espiritual, nos puede influir como tal la astrología, ¿sí? Entonces, es, dijéramos que astrología significaría el estudio estelar. Uh -huh. En sus inicios, la astrología fue totalmente predictiva. Se empezó a observar que al ver ciertas estrellas, al ver ciertas eh, uniones, ciertos movimientos estelares, se podría predecir, por ejemplo, los patrones climáticos. Para aquel entonces era muy importante eh, prevenir desastres naturales, por ejemplo, invasiones que eran muy, este, pues muy comunes, ¿no? sobre todo en esas, en esas épocas. Y posteriormente eh, siguió todavía con esta parte predictiva, pero después se convirtió en una disciplina que era muy valorada por los emperadores y por los reyes. Hubo una época en la cual solamente ellos tenían acceso al conocimiento de un astrólogo. La gente común no tenía como tal esa, pues ese privilegio. Y para los reyes era tan importante consultar un astrólogo porque muchas veces de eso dependía la sobrevivencia de su reino cuando de alguna manera sabían que si alguien estaba tramando algo, alguna conspiración, ¿verdad? Alguna situación, alguna invasión, bueno, pues los astrólogos podían predecir a través de la astrología este tipo de acontecimientos. Entonces, lo predictivo fue realmente la, el, el nacimiento como tal de, de la astrología. Ahora ya en esta nueva etapa de, de evolución también de la astrología, pues nos vamos a dar cuenta que ya hay muchos tipos de astrología, ya no nada más es lo predictivo. De hecho, desde mi, mi perspectiva personal, a mí me gusta mucho más el enfoque psicológico que se le ha dado a la astrología, 
porque el predictivo siento que, bueno, he tenido también mis experiencias eh, con el tema eh, predictivo y siento que, a, que realmente se requiere de un verdadero talento para poder con exactitud decir el tiempo y decir exactamente qué es lo que puede llegar a acontecer. Creo que eso no, ahora sí que ya no se da tan fácil en nuestro tiempo y finalmente el enfoque psicológico pues nos ayuda bastante también al tema del autoconocimiento que también es importante y es una forma en la cual se utiliza la astrología. Inicialmente la astrología y la astronomía estaban unidas, eran dos disciplinas que estaban totalmente eh, en compañerismo. La astronomía finalmente estudiaba pues la estructura, los planetas, esta parte como más científica, eh, las distancias, ¿no? Se observaba y todo esto. Y la astrología pues era más la influencia, pero las dos comulgaban bastante bien. Sin embargo, después hubo una separación, la astronomía se quedó como la parte científica y la astrología se quedó como una parte más charlatana, o sea, algo que no era eh, científico y que como tal pues no era válido, ¿sí? Y entonces hubo como tal esa separación en la que ya no hubo el apoyo. El zodiaco es una de las formas de interpretación más comunes en nuestros días de la astrología, pero no es, no es la única y de hecho tampoco es la más adecuada ni la más completa. Eh, cuando nosotros entendemos que no somos un signo, sino que somos toda la carta, vemos entonces por qué para mucha gente la astrología puede ser incierta. Porque podemos tener... 10 personas del mismo signo y las 10 son totalmente diferentes. Tendrán en común probablemente la esencia, que eso es lo que representa el signo solar, pero su enfoque, su dirección, su manera de expresarlo, su forma de vivirlo, su propio karma personal, nos va a hablar de una persona totalmente distinta, aunque las 10 personas sean del mismo signo. Entonces, cuando generalizan y sacan este, estos horóscopos de ¿y cómo les va a ir a todos los Géminis? ¿y cómo les va a ir a todos los Capricornio? ¿Y cómo? Pues a muchos a lo mejor, y como dicen, como el burro que tocó la flauta, pues le atinan, ¿no? Y dicen, ah, no, pues sí, sí me, sí me sucedió. <risa> ¿no? Pero pues a otros definitivamente van a decir, no, pues, a mí de plano, pues no, no, no me encajo esto, ¿no? Que, que, que dijeron. Entonces, realmente creo que ese tipo de, de pronósticos hace más mal que bien a la fama de la astrología, porque realmente hay que ir a la carta de una persona. De hecho, hasta para saber, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo tránsitos importantes, ¿no? Eh, se tiene que levantar una carta de la persona con los datos de la persona y específicamente con los datos de la persona cómo le afecta exactamente tal, tal situación o tal tránsito. Entonces es realmente muy personal la astrología como para manejarlo de manera general. El zodiaco o esta palabra también muy conocida dentro de, de la astrología Significa círculo de animales y es una palabra que también se deriva del griego. Se dice que en la antigüedad se notó que el sol tardó 12 ciclos lunares, es decir, 12 meses en volver a su posición original. Entonces, a las 12 constelaciones vinculadas con la progresión precisamente de, del sol, eh, se le llamó entonces el zodiaco. Y es entonces como surgieron los 12 signos del zodiaco. Ajá. Inicialmente se dice que hubo 18 signos y no 12, pero pues ya cuando se fue eh, estandarizando y de alguna manera los astrólogos fueron eh, develando más información, pues se quedó en el occidente como 12 signos zodiacales, que son hasta ahorita los que conocemos. Y aunque ya hubo un intento de meter otro, otro el ofiuco, creo que le llaman, <ríe> sí, ¿no? Creo que le llaman el ofiuco, pues muchos astrólogos no lo aceptaron. 
definitivamente no le dieron fuerza, no le dieron base, no hubo sustento que soportara un signo más y hasta el día de hoy seguimos con 12 signos del zodiaco que son justamente pues, los que nos tocan. ¿no? Eh, hay otros tipos de astrologías que se estudian diferente. Una de ellas es, por ejemplo, la védica. La védica es totalmente distinta e inclusive los signos del zodiaco cambian. Tú puedes tener un signo zodiacal, pues el que tú conoces del, de la astrología occidental y puedes tener otro signo de la astrología védica. ¿Sí? Entonces ya es otra forma distinta de cómo se ha estudiado en esas zonas la, la astrología. Uh -huh. Este camino aparente del sol a través del cielo se conoce como eclíptica y esa eclíptica es lo que nosotros vemos en nuestra carta natal. Aquí vamos a ver que este gráfico de acá, eso es lo que se conoce como la eclíptica. Uh -huh. El zodiaco es un sistema de coordenadas, por eso cuando nosotros nos metemos a un programa y que miren que ahorita, afortunadamente, ya facilita mucho el tema de que existan programas para sacar una carta astral. Ya hoy ya hay softwares profesionales en donde lo único que haces es meter los datos y... Eh, ahora sí que ya con todos esos cálculos matemáticos que antes se hacían a mano, no se hacían este, así como ahorita, antes todo esto se calculaba de manera manual. Entonces imagínense lo que llevaba levantar una carta astral o levantar un horóscopo del día, por ejemplo, ¿no? Hoy afortunadamente pues ya las coordenadas están ahí, ya hay software súper sofisticados, que te sacan todo, que inclusive tienen las coordenadas de todo el mundo. Entonces, no importa dónde hayas nacido, ya tú colocas ahí este, todo o inclusive te dan la opción. Si es un lugar que de plano está muy escondido en el mundo, pues te dicen, coloca las coordenadas, te metes al Google, este, sí creo que es el Google Maps el que te arroja las coordenadas. ¿Google qué? Earth. Ah, el Google Earth, ahí es el que me dice Valder. Y entonces ahí ubicas el lugar y te da exactamente las coordenadas y tú las puedes meter y voilà, te aparece tu carta astral. Hoy es así de sencillo y así de fácil, ¿verdad? Pero pues antes no era así. Antes, este, bueno, pues hacían estas, estos cálculos de la posición del sol con la latitud, con la longitud, ¿Verdad? En la antigüedad del zodiaco, pues se dice que tenía 18 signos, no 12, y que bueno, pues se, se conocían inclusive de diferentes nombres. Por ejemplo, el signo de, de Libra se conocía como garras del escorpión, así es como le conocían en la antigüedad. Con el tiempo surgieron eh, sistemas también de, de, del zodiaco. Uno, por ejemplo, el zodiaco sideral, que era el de las estrellas, basado en las constelaciones fijas. Y el otro se conocía también como el tropical, que eran términos también de, de cálculos. Y originalmente, pues estos dos sistemas coincidieron. Los antiguos astrónomos griegos decidieron que la cuestión estacional era más importante que la constelación. Y entonces así fue como se constituyó nuestro horóscopo tropical, ¿sí? Es como ya al final la, la, cuando ya el programa o el software ya está calculado precisamente de esa forma, a través de la, de la, del sistema tropical. Eh, el sol y la luna son dos estrellas que en astrología se conocen como planetas. No son planetas, ¿sí? El sol y la luna no son planetas. Pero para la astrología, para el conocimiento astrológico, se incluyeron o se dieron como interpretación como planetas, ¿sí? Eh, se colocan en nuestro mapa, que esto es, esto es lo que se le llama el mapa también, la eclíptica, el mapa, nuestra huella energética, ¿sí? nuestro sello energético, 
son todas las formas como se le puede llamar también a la carta natal o a la carta astral, ¿sí? La posición del sol y de la luna y la posición de nuestros planetas se dice que tiene un acomodo exacto, ¿verdad? Exacto, exacto, que eso es una de las cosas que personalmente a mí me sorprende enormemente, el hecho de que justo en la hora, en el minuto y en el segundo que tú naciste de tal día, el cielo está acomodado de una manera que después se, es como si el cielo se escaneara en la carta natal, ¿verdad? Y estos cálculos matemáticos nos dijeran cómo estaba la luna, cómo estaba el sol, cómo estaba Saturno, cómo estaba Júpiter, cómo estaba Urano en el momento exacto en el que tú naciste. Y eso es entonces lo que en astrología pues ya se va a interpretar. Cuando vemos nosotros nuestro mapa natal y vemos que, por ejemplo, se encuentran los planetas y se encuentran los signos y se, se encuentran un montón de rayitas y todo eso, así justamente como está su carta, así estaba el cielo cuando ustedes nacieron. Nada más que Aquí es como si bajaran o como si le hubieran tomado una foto el momento exacto en el que nacimos y entonces lo trasladaran a este gráfico. Ajá. Y eso entonces es lo que después en astrología se interpreta. ¿Qué significado tiene el hecho de que esto hubiera estado acomodado de esta manera? Ajá. Y pues ahí es cuando empieza la verdadera magia como tal de, de la astrología, ¿verdad? La palabra horóscopo, también definiendo un poco los orígenes de las palabras, también viene de la palabra, eh, de palabra griega y significa observador de la hora. Para que nosotros podamos levantar una carta y que esta carta sea, pues, realmente nuestra, nuestra energía, nosotros necesitamos tener ciertos datos que son sumamente importantes. Lo que necesitamos es nuestra fecha de nacimiento con el año, uh -huh. el año exacto en el que nacimos. Necesitamos el lugar exacto en donde nacimos. Fíjense que hace muchos años yo hice un experimento. Mi hija nació en Ciudad Mendoza, que está... Hagan de cuenta, está Orizaba y todavía están dos municipios más, después un tercer municipio. Pero yo creo que en coche, como en 20 minutos estamos ahí, ni siquiera están tan lejos. Cuando yo levanté la carta de Keren con los datos naciendo en Orizaba, a ella le cambiaba el ascendente. Y cuando coloqué exactamente en Ciudad Mendoza, ella tenía otro ascendente. Entonces, la astrología sí es muy susceptible de pequeños cambios geográficos, como no poner exactamente dónde nació uno. ¿Sí? Entonces, es bien importante que ustedes tengan estos datos para que en lo posible su información sea la más exacta. También la hora de nacimiento es muy importante. A veces las personas se conflictúan mucho porque dicen, es que yo nací como entre las 6 y las 10, <risa> ¿no? ¿No les ha tocado? Bueno, las 6 y las 10, a mí ya me salió un montón de información bien errónea, <risa> bien equivocada, ¿no? Tenemos que saber exactamente a qué hora, lo más exacto que se pueda. De hecho, nos basamos mucho en lo que es en la hora que nos ponen en nuestra acta de nacimiento. Yo, por ejemplo, en mi acta de nacimiento dice que yo nací a las 14.15 de la tarde. Y cuando me hicieron una rectificación de hora, porque eso me la hizo un astrólogo, exactamente la hora que yo había nacido era 14.3. Así ya con lo más exacto. Obviamente de las 14.3 a las 14.15 no hay, no hay variación. O sea, la carta sigue siendo exactamente igual, ¿no? Pero si tenemos una hora, dos horas de desfase, 
eso sí nos va a quitar o nos va a poner o nos va a agregar cosas que a lo mejor no son reales de nuestra carta astral, ¿sí? Entonces, siempre en la medida de lo posible traten de revisar que esos datos sean lo más exacto posible. Teniendo esos datos, nosotros en cualquier programa, en cualquier software, podemos levantar una carta astral y posteriormente comenzar a interpretarla. No sé si ustedes ya tuvieron... No, 10 o 15 minutos, también depende de esos 10 o 15 minutos cuando estén. Porque, por ejemplo, si son las... 6.45 de la mañana, ¿no? Supongamos que son las 6.45. Y a lo mejor entre las 6.45 y las 7.10 de la mañana, a lo mejor ahí sí pudiera haber una diferencia. Cuando va a cambiar la hora, eh, sí puede haber una, una pequeña diferencia. Uh -huh. ¿El margen es el correcto? ¿Cuál margen, Hilda? El margen de tiempo, ajá, tiene que ser lo más exacto posible. Eh, casi siempre cuando va a cambiar la hora, o sea, que va a cambiar de las 6 a las 7, o de las 7 a las, a las 8, sí puede haber una, una diferencia, ¿no? Normalmente un ascendente dura dos horas en un signo, normalmente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en mi carta, y eso ya es, ahora sí que dijéramos un misterio, hay algo que igual y en este curso ya no nos vamos a meter mucho a profundizar en ello. Hay algo que se llaman las efemérides astrológicas. Esas efemérides, hagan de cuenta que son como unas tablas de todos los años. Esas tablas dicen exactamente la hora y los signos cómo estaban posicionados. Se supone que un software astrológico debe de tener ya integradas esas, esas efemérides para poder arrojar exactamente la, lo que...